Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Qué está pasando con todo lo que lo que se ha dicho sobre este concurso de jueces tan preocupante. De hecho, Ramiro era parte del comité de expertos de este concurso para la selección de jueces y ha desistido de serlo. Vamos a preguntar también sus razones y, y ahora cómo ve esta situación de esta empresa que, que bueno, se ha sido contratada sin experiencia y que empaña nuevamente este concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional. Gracias, doctor Ramiro García. Bienvenido. Y bueno, cuéntenos cómo ve esta situación de en medio de de todo lo que pasa y ahora sí, nuevamente se empaña este concurso de selección de jueces ahora por la situación de las pruebas de confianza que han sido realizadas por una empresa casi fantasma, sin nada de experiencia. Bienvenido, doctor García, gracias por estar con nosotros y qué decir, cuál es su criterio de este proceso de renovación de, de jueces de la Corte Nacional. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, un saludo para todos los oyentes de Radio Sucesos. Bueno, esto pues lo veo con mucha preocupación, como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta la serie de irregularidades que se han denunciado respecto del concurso en sus diferentes fases. Creo que hubo un inicio prometedor, pese a que se discutió mucho eh, al, al comienzo de este, de este concurso respecto del, del reglamento que, que debía regirlo, pero bueno hubo una actitud bastante amplia de parte de los, de los vocales del Consejo de la Judicatura, de forma tal que eh, cambiaron un proyecto inicial que era muy malo. Eh, se dio una fase de méritos, creo yo, de manera adecuada. Pero luego pues ya vinieron estas famosas pruebas de confianza que paradójicamente han generado la desconfianza ciudadana respecto del concurso. Tanto por la empresa que se ha contratado como por los resultados de esta fase en donde varios de los mejores postulantes, pues, al parecer, habrían sido excluidos. Uh -huh. Me parece que ha habido más, no, más, que, más ineptitud que mala fe en el manejo del concurso, creo yo. Eh, me parece que, a diferencia del anterior concurso que llevaba adelante Wilma Terán, en donde claramente se quería entregar la Corte Nacional de Justicia a la criminalidad organizada, ahora lo que hay es ineptitud, inoperancia. Pero esa inoperancia y esa ineptitud puede dar, pueden dar los mismos malos resultados que la, que la mala fe. Así que claro. es necesario realizar las, las, las cosas, hacer las cosas bien. Y, y es por esto pues, que eh, yo eh, públicamente he solicitado que se rehaga el concurso, no desde la fase inicial, porque hay fases iniciales que, se, que fueron bien, bien administradas, pero desde antes de las famosas pruebas de confianza, de manera que se pueda eh, llegar a un feliz término, porque el concurso eh, no es un fin en sí mismo. La finalidad es tener jueces de me del mejor nivel en la Corte Nacional de Justicia. Así que yo creo que si queremos eso, pues tenemos que rehacer lo que está mal hecho. Y hay varias cosas que han estado mal hechas en este concurso. Cuéntenos qué está mal hecho, porque usted mencionaba que, bueno, en su momento iba por buen camino este proceso, pero que se fue desviando y que, bueno, ahora este, este barco, así como va difícilmente, va a llegar a, a buen puerto. ¿En qué momento se desvió este barco haciendo un símil a lo que es el concurso de, de renovación de jueces de la Corte Nacional? ¿Qué, ¿Qué fue pasando que, bueno, a la final dio está, se desvió y ahora está por mal camino? Mire, a mí me parece que ha habido muy poca, no solo muy poco tino, ¿no? sino muy poca capacidad de parte de los vocales del Consejo de la Judicatura en cuanto a manejar el concurso. Cero experiencia de, de, en manejo de, de concursos de selección de jueces de todos. Que ahí sí, ninguno o casi ninguno, bueno, excepto la doctora Yolanda Yupangui, que fue directora provincial del Consejo de la Judicatura. Pero en, en el tema de selección de jueces, ninguno ha tenido mayor experiencia. Y esa, esa inexperiencia creo que les pasó factura. Además, no, supi no, no supieron de ninguna manera administrar sus conflictos internos. Al punto que en la mitad del concurso, 
terminaron dos vocales solicitando el cambio de presidente del Consejo de la Judicatura, o sea, lo cual es una soquetada, ¿no? una tontería sin nombre, que en la mitad de un concurso se descabece al Consejo de la Judicatura y se nombre a otro, con un adicional, que este no, nuevo nombramiento estuvo empañado por una serie de circunstancias en donde el, el, el beneficiario de, este, de, esta, de, este, de, este, de esta designación terminó siendo cuestionado antes de posesionarse. Entonces, claro, con todo y esto, a la final se estaba conspirando en contra del, del propio concurso. Pero insisto, eso es por la tontería, por tonterías internas del Consejo de la Judicatura, que definitivamente les quedó muy grande el, 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 el tema y muy grande el cargo. Así de sencillo. Entonces, claro, todo esto ha ido generando que se cometan errores y que además esos segmentos de corrupción que siempre va a haber no sean adecuadamente controlados. Entonces, claro, mientras estaban los locales del Consejo de la Judicatura sin poder resolver sus internas, los segundos y terceros mandos estaban haciendo fiesta con algunos temas al punto que hay presos, hay allanados, hay, 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 hay procesados penalmente por todos estos temas. O sea, una, una vergüenza. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que establece el, su propio reglamento. Artículo 53, rehacer el, los concursos desde el momento en que, eh, desde el momento en que, se, en, en que se produjeron las irregularidades. Uh -huh. Eso es todo lo que hay que hacer. Y de esa manera, legitimar adecuadamente el concurso, hacer las cosas bien y Pero designar a la mejor empresa para que haga estas pruebas o esa fase ya no debería darse. Vea, yo creo que este tema de las pruebas de confianza generan más problemas que, que, que soluciones, la verdad. Porque ni son pruebas eh, académicas, ni son pruebas, es decir, no son parámetros objetivos, terminan siendo una especie de pruebas éticas, en donde a través de cuestionarios se decide si el, si el postulante es, es, es confiable o no confiable. A mí me parece que son pruebas que, 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 que terminan conspirando más bien en contra de la selección adecuada de, de jueces. Creo que el, el modelo de selección de la Corte Constitucional, por ejemplo, del que fui parte de la Comisión de Selección, es el más adecuado. Ahí no tuvimos ni pruebas de confianza ni nada. Y vea, tenemos la mejor Corte Constitucional que hemos tenido en la historia. Entonces, claro, sin bancos de preguntas, porque con bancos de preguntas es una estupidez. O sea, con bancos de preguntas cualquier persona con tres dedos de frente yo, usted, cualquiera, podríamos ser directores del Departamento de Oncología del Hospital Anra de Marín. Ah, cuestión de estudiarse las preguntas, la respuesta. Cuestión de, claro, de asesorarse bien para desarrollar bien las respuestas y luego aprenderse de memoria las preguntas y ya está, y soy un experto. Entonces, esa es la... O sea, es decir, hay cosas que, que, que son inadecuadas, que fueron inadecuadas desde el inicio, que se advirtió que se advirtió desde un inicio que esto iba a dar más problemas que... Pero bueno, a la final... Eh, un poco pudo más la tosudez y la necedad de quienes manejaban en ese momento el Consejo de la Judicatura y se mantuvieron con, la, con normas claramente inadecuadas, que al final han terminado pasando factura y, y tenemos lo que tenemos, o sea, estamos en un punto casi al final del concurso en donde estamos pidiendo que se rehaga y que volvamos al, digamos, no al punto cero, pero sí a re rehacer un, un 40% de lo que se ha hecho. ¿Para cuánto tiempo podría tomar si es que se regresa. Mira, si lo hace, se hacen las cosas bien, porque lo peor son los apuros. O sea, acá no estamos, ojo, que no estamos, no estamos eligiendo auxiliares judiciales. Estamos ah. eligiendo jueces de Corte Nacional de Justicia. Nada más y nada menos que los jueces de la Corte Nacional, la máxima corte que tiene el país. Además Pero de por favor, de... entonces, o sea, hay que tomar esto con, con, con mínimos de seriedad. O sea, yo le digo, yo he sido parte de dos procesos de selección. De la Corte Constitucional, por un lado, y de los jueces de anticorrupción, por otro lado, y me parece que los dos han sido procesos llevados adecuadamente, con problemas, con internas, con contradicciones, como siempre pasa, pero que a la final hemos tenido buenos, tenemos magníficos jueces de corte constitucional, tenemos buenos jueces anticorrupción, y esperamos tener buenos jueces de corte nacional. Ojalá la, la necedad y la tosudez no, no, no triunfe en este caso en el Consejo de la Judicatura, tengan la humildad suficiente para decir nos equivocamos y hay que rehacer lo que estuvo mal hecho, punto Ahora, ¿qué, qué debería pasar con estas acciones de protección que presentaron tres postulantes a este concurso para renovar los jueces de la Corte Nacional eh, después de la calificación de estas pruebas de confianza? ¿Qué debería pasar con Mire, el momento en que El momento en que el Consejo de la Judicatura resuelve rehacer el concurso desde antes de las famosas pruebas de confianza 
ya esas acciones de protección quedan sin ningún efecto, ya no tienen ningún sentido. Y claro, la idea es continuar adecuadamente como se debe. Mire, por ejemplo, en la selección para la Corte Constitucional no tuvimos una acción de protección. Una. Creo que al final, por ahí, alguien presentó algún dato, pero no tuvimos, no tuvimos mayor impugnación porque además todo era público, todo era televisado, todo era en vivo. Claro, claro nada de, nada, nada de banco de preguntas ahí resueltos, resueltas en una hoja. No, no, a ver, siéntese, le hago tres, cuatro preguntas, hasta luego, váyase. Eso es todo. Y con esas tres, cuatro, cinco preguntas, yo ya sé qué tal, qué tan nivel de derecho constitucional tiene usted. Punto. Lo mismo había que hacer acá. Si en materia penal era cuestión de hacer tres, cuatro, cinco preguntas y ya está, hasta luego. Eso era todo. O sea, mire, mientras más se complejiza un proceso de selección, más se lo enturbia, más se lo daña. Y eso, y no, y no aprenden, y, y, y se equivocan una y otra vez en lo mismo y lo mismo. Pero, pero bueno, en todo caso. Eh, claro, en mi caso yo he renunciado, sobre todo porque mis obligaciones como decano de la Facultad de Jurisprudencia, cuando empecé el concurso no era decano, ahora sí, y aparte de eso, obligaciones académicas e internacionales que contraje hace mucho tiempo y que se cruzan con la agenda del concurso, pues no, no, no me permiten seguir. Pero más allá de, de cualquier cosa, no hay como soslayar los errores que se han cometido, errores que tienen que ser adecuadamente procesado. ¿no? Bueno, se está a tiempo de corregir, eh, Ramiro García ¿Sí? da eh, la idea de lo que podría y debería hacerse para este concurso para que genere la confianza que merece y bueno, veamos qué sucede, Ramiro gracias por estar con nosotros Muchas gracias, Alberto